Kita akan membincangkan tentang satu bahan yang tidak asing lagi, bahan yang sangat terkenal, bahan yang terbukti berkesan dalam dunia penjagaan kulit atau atau kita sebut dunia skincare, iaitu vitamin C. Tahukah anda bahawa vitamin C yang kita makan melalui sama ada fruits, vegetables or products tak sama dengan vitamin C apabila berada dalam produk penjagaan kulit dan disapu pada wajah. Tak sama kesannya. Jika untuk uh, badan, memang kita kena makanlah untuk dapatkan kebaikan vitamin C kepada badan, makanlah sumber yang ada vitamin C. Tetapi kalau nak kesan vitamin C kepada kulit, memang kita kena cari vitamin C yang ada dalam produk penjagaan kulit yang paling common sekali, paling biasa sekali adalah vitamin C serum. Baik, sebelum kita bincang lebih panjang tentang vitamin C, I want you to understand first, vitamin C ini memang kita panggil powerhouse ingredient. It's really powerful, legendary, memang sangat-sangat hebat. Kerana vitamin C ini memberi banyak jenis kelebihan kepada kulit. Antara yang terkenal adalah ia bersifat antioksida. Bila dia bersifat antioksidan, maksudnya ia adalah dia boleh melawan, menghilangkan, membantras radikal bebas yang kita dapati daripada sekitar kita. So kalau kita sebut tentang radikal bebas ni kita imagine kalau macam uh, kalau kita letakkan apple, limau ataupun pisang kan, kita biarkan dalam udara, kita bukalah kulit dia kalau pisang tu kan. So kita biarkan dalam udara kan dia akan mengalami oksidasi ataupun oxidation. So kalau kita letak vitamin C ya ataupun spray lah lemon juice pada permukaan buah-buahan begitu biasanya proses oxidation tu akan dilambatkan, diperlahankan. Sama juga pada kulit kita. Every day from the environment, kulit kita memang kena attack dengan radikal bebas. So menggunakan vitamin C boleh membantu sangat-sangat untuk memastikan kulit kita tak mengalami apa yang segala pisang apple tu alami lah. Mungkin kita tak nampak dengan mata kasar tapi vitamin C really helps as antioxidant. Keduanya, vitamin C ni terkenal sebagai satu bahan yang boleh memudarkan jeragat, mencerahkan kulit, mengurangkan tompok-tompok, anything that has to do with melanin or hyperpigmentation. Uh, vitamin C memang terkenal sebagai satu bahan yang boleh menyekatakan tona kulit. Now, bila kita sebut mencerahkan, menyekatakan, bukan menjadikan lebih putih ya. Uh, so, janganlah harapkan kita pakai vitamin C itu naik sehingga lima tona lebih cerah daripada kulit asal yang kita ada tu tidak. It helps to reducekan melanin uh, penghasilan melanin. Jadi kita punya melanin penghasilan tu sekatalah untuk semua kawasan kulit pada wajah kita. So that is antara kelebihan-kelebihan vitamin C. Dan satu lagi vitamin C, siapa yang rajin pakai letak kat muka serum vitamin C ni lambat nampak tua sebab vitamin C menggalakkan penghasilan kolagen. Kolagen ni membantu kulit kita untuk jadi kekal anjal tak kedut, tak ada gari-gari halus. So tak adalah kita kata langsung tak tua tapi kita boleh lambatkan proses penuaan ataupun kita boleh elakkan penuaan peramatang. Penuaan peramatang ni maksudnya penuaan sebelum usia. Sebab itulah vitamin C ini sangat-sangat digemari and if you go to the market, tengok dekat rak yang jual produk, you will see a lot of vitamin C base punya produk. So kadang-kadang ada dalam serum, kadang-kadang ada dalam essence. So you must understand kenapa dia popular dahulu. Ha, dan sekarang kita nak bincang tentang jenis-jenis vitamin C sebelum anda, glowy girls, glowy guys, membeli vitamin C untuk kulit anda. Bila sebut tentang vitamin C yang ada dalam skincare, ada dua jenis sebenarnya. Satu adalah yang original, saya panggil dia original lah ya. Satu adalah derivative ataupun terbitan. Terbitan ni adalah diambil daripada original dan diterbitkan ya ataupun kita panggil ya terbitan lah ya. Saya ambil vitamin C original, vitamin C terbitan. So let's talk about original vitamin C. Original vitamin C yang sangat bermanfaat yang kita bincangkan segala kelebihan dia macam saya sebutkan tadi itu nama dia adalah L ascorbic acid ataupun nama ringkas lagi orang panggil ascorbic acid sajalah. Ascorbic acid ni adalah apa yang kulit kita kenal, recognize. So 
sebaik saja kita sapu ascorbic acid pada kulit, dia memang diserap baik oleh kulit dan boleh menjalankan kerja-kerja dia, kerja-kerja ascorbic acid ni dan memberikan manfaat seperti yang saya senaraikan tadi. Tetapi tak semua kulit boleh pakai ascorbic acid sebab masalah ascorbic acid ni adalah untuk kulit-kulit sensitif dia akan boleh menyebabkan merengsa, iritasi because it's in a, in a pure form yang mana dia ada sifat acidic acid kan, ascorbic acid. So untuk kulit-kulit yang sensitif dia memang tak boleh terima the pure kind of vitamin C itu iaitu ascorbic acid lah. Ha, yeah. So sebab tu kadang-kadang ada setengah produk vitamin C especially the original one yang ada ascorbic acid ni kalau orang yang kulit sensitif pakai dia pakai dia akan rasa stinging pada muka dia dia akan rasa macam merengsa muka dia boleh jadi merah-merah ya stinging tu macam kena sengat lah kan ha, stinging if you as have experience it i believe you understand what i meant ya so apakah pilihan untuk mereka yang tak boleh terima ascorbic acid ataupun vitamin C dalam bentuk pure original ini so adalah vitamin C terbitan ataupun kita panggil anak kepada vitamin C. Ha, punyalah nak bagi faham ha, sama-sama istilah dah keluar baik. So, derivative of vitamin C, derivative of ascorbic acid ada dalam macam-macam bentuk dan pilihan. The most common one kita ada ascorbyl glucoside, kita ada ethyl, ethyl, ethyl. Tadi saya pergi tengoklah sebutan dia macam mana. Ethyl ascorbic acid. Ha, ya. Yeah. Ada dalam banyak bentuk. Kalau uh, if you go to Google cari vitamin C derivative memang banyak pilihan sampingan daripada vitamin C yang utama tadi itu. So pilihan-pilihan yang lain ni derivative ini adalah untuk mereka yang tidak boleh terima ascorbic acid. But um, cuma kekurangan dia adalah dalam bentuk derivative dikatakan bahawa menurut kajian ataupun tidak ada mencukupi punya kajian yang nak membuktikan dia adalah as as effective as the original vitamin C ataupun ascorbic acid tapi tak mengapalah ya dia macam ni kalau kita pakai sesuatu yang menyengat nanti kita tak, langsung tak pakai baik kita pakai sesuatu yang lembut walaupun dia kurang efektif tapi boleh menggalakkan kita untuk pakai dengan lebih kerap pakai dengan lebih berpanjangan so lama kelamaan we get to enjoy the benefits of vitamin C as well dengan banyaknya jenis vitamin C di pasaran ada yang dalam bentuk pure, ada yang dalam bentuk derivative. So how do we choose the right vitamin C for you? Yeah, each of us setiap daripada kita mungkin memerlukan vitamin C yang berbeza-beza. Now I take myself, saya mempunyai kulit yang oily dan kulit saya high resistant. Let me tell you. Kulit saya ni memang tahan lasak, jarang mengalami iritasi dan saya memang sangat faham kulit saya ni high resistant. So, saya bermula menggunakan vitamin C dengan vitamin C yang ini. This is Anona. This is a local product, very good local product diforma, diformulasikan oleh farmasis ya. Anona vitamin C serum ini saya mulakan dahulu, saya mula memakai um, sejak tahun 2017. This is my first kind of vitamin C. This is so gentle. Ini bukan dalam bentuk ascorbic acid. Bahan utama di dalam dia adalah ascorbyl glucoside. I just found out that ascorbyl glucoside juga digunakan dalam produk yang ramai glowy girls glowy guys suruh saya cover iaitu The Ordinary punya vitamin C. Dia pun sama juga pakai vitamin C jenis derivatif iaitu ascorbyl glucoside. No wonder it is so gentle on my skin. So kalau kulit mudah alami iritasi, saya sangat galakkan untuk ambil yang gentle-gentle uh, uh, seperti ini ya. Yeah? Now This one saya pernah guna. Kemudian the second one yang saya pernah guna juga adalah yang ini. Yang ini dia bukan serum lah, dia adalah uh, essence. Tapi walaupun dia essence, melano CC essence ni, but dia mempunyai a pure form of vitamin C. Ini memang ascorbic acid. Yes, ascorbic acid. So I've check it one of my staff. Dia bagi tahu kalau dia pakai produk ni memang dia macam kulit dia rasa merengsa, memang sting-sting tu lah ya. Tetapi saya pakai kulit saya tak rasa macam tu. Memang sangat bagus and what I like about it adalah dia punya packaging ni kecil tau, senang nak dibawa ke mana-mana. Uh, I like it so so much ya. Yeah. Dan kerana faktor popularity, saya juga mencuba vitamin C mampu milik yang boleh didapati di Watson and Guardian iaitu this is from Garnier Light Complete White Speed Vitamin C Booster Serum. Now, dalam produk ini saya tengok eh, dah dah hampir habis dah saya pakai. Memang tinggal sikit sahaja. I found it, it also very very gentle. And I check the ingredient. Saya dapati dia mengandungi ethyl 
ethyl ascorbic acid itu pun bukan pure vitamin C itu adalah derivatif juga dan satu lagi kelebihannya dalam ini juga ada niacinamide dan ada salicylic acid ha nak bagi tahu rahsia belah bahan sikit so when i check produk ini tak terlalu kita panggil stinging on your skin tak merengsek kulit memang gentle pada masa yang sama dia ada bahan-bahan lain yang juga membantu kulit dan paling best dia harga dia adalah sangat 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 mampu milik sangat mampu milik sangat saya dah lupa berapa harga tapi nanti disenaraikanlah so to wrap this up how do you choose vitamin C number one The best form of vitamin C memanglah ascorbic acid ataupun L-ascorbic acid like this one. Tetapi tetapi untuk kulit yang mudah sensitif, mudah merengsa, saya sangat sarankan, sangat sangat sarankan untuk ambil derivatif sebab kalau pakai yang ni berkemungkinan sangat besar kulit akan alami kesan yang kita tak nak suka lah ya. Memang sangat sangat tak suka. Tapi kalau nak try juga, cadangan saya adalah mulakan dengan konsentrasi yang rendah very low concentration and you definitely want to patch test dahulu so buka produk pakai sikit letak kat belakang telinga dekat sekitar bawah dagu just to check if you can take or tolerate with the concentration so if you want to use the pure form kalau tidak ada banyak pilihan yang dalam bentuk derivatif yang saya sebutkan tadi teknik lain cara lain yang penting juga untuk memilih vitamin C adalah tengok packaging dia So macam ni packaging dia bagi saya sangat 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 bagus because it's a pure form of vitamin C dia berada dalam packaging yang memang kebok cahaya betul ke bahasa tu ya yeah. tidak dimasuki cahaya lah ya yeah. dan kalau kita simpan kena simpanlah dalam tempat yang tertutup jangan terbiar kena cahaya matahari Vitamin C sangat sensitif terhadap udara iaitu oksigen dan juga cahaya. Kalau vitamin C itu dah menjadi kuning bermakna dia tidak lagi bagus untuk kulit lah dia dah oxidize ya. So dia mesti ketat juga satu hal yang macam botol ni very tight ya air tight bottle and also tidak dimasuki cahaya ya. Kalau kita tengok yang ni kan tengoklah dia punya liquid tu warna putih so kita kata eh ni macam mana nak oxidize sebab kandungan vitamin C dia tidak tinggi sangat very very low. I think not in the Ingredient list ini not in the top ingredient lah ya. Tetapi yang bagusnya dia ada percampuran bahan lain yang saya sebut tadi ada niacinamide, ada salicylic acid. So, ada the thing you must remember kalau guna vitamin C especially especially dalam pure form yang lain-lain ni jugalah ya. Kena pakai sunscreen especially if you are wearing it on the day. Kalau sebelah pagi pakai, kena pakai sunscreen selepas pakai vitamin C itulah vitamin C itu kalau dah serum kan lepas tu pakai moisturizer lepas tu pakai pelindung suria please wear sunscreen kalau pakai serum vitamin C di sebelah pagi sebab penggunaan vitamin C boleh meningkatkan photosensitivity maknanya kulit akan lebih lebih sensitif terhadap cahaya matahari dan boleh jadi kalau tak pakai sunscreen kulit yang pakai vitamin C tadi tu jadi lebih gelap Okay, that's it about vitamin C. I hope you get all the useful information dalam video yang tidak panjang, tidaklah pendek sangat ini. But if you have more question, leave it in the ruang komen. We want to help you. Bye bye. See you again. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Ah, jangan apa kata. Buat sekarang. Ya, yeah? subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.